Producciones Tour y Norte Travel presenta Los Sótanos del Infierno. Ay, no mentiras. Estamos en el páramo de Belmira. Les voy a mostrar las cavernas que hay acá en el páramo de Belmira. Esa es una de ellas. Están bacanísimas. Nos divertimos muchísimo por acá en el páramo. Andando por todo el páramo. Hola, hola amigos de Turinorte, el día de hoy me encuentro en el municipio de Belmira, mi pueblo. Hoy nos vamos a hacer un recorrido por la cabaña del morro, vamos a caminar por algunos senderos que no son muy mostrados comúnmente y les voy a mostrar también qué hay para hacer acá en el municipio de Belmira. Tengo el corazón hinchado de felicidad porque después de dos años pues voy a volver a subir al páramo y se los voy a mostrar, así que no se pierdan este video porque va a estar bacanísimo. El municipio de Belmira es reconocido más que todo por el tema del páramo y el tema de la trucha. Acá se hacen las fiestas de la trucha la primera semana de diciembre. Hoy estoy con Fernando Gómez, que es uno de los líderes del, del tema de guías acá en el municipio de Belmira y nos va a contar acerca de la normatividad para poder ir al páramo. Fernando, ¿qué más parcero? ¿Bien o okay? qué? ¿Cómo bien, vas? Buen día, hombre, Felipe. Mira, bueno, sí, eh, aquí la normatividad está regida por eh, unos acuerdos de la alcaldía en este caso nos permiten unos grupos máximos en total de 80 personas por sector día. Entonces tenemos que ser muy estrictos en la selección. Y por guía local, un máximo de 8, 10 personas. ¿10 personas sí, por cada guía? Por cada guía, sí, exacto. Eh, ¿Por qué estos términos? Es como para no tener mucha capacidad de carga y que interfiera como en la tranquilidad que tenemos en la zona alta de la montaña. El municipio de Belmira todavía es muy tradicional, es un municipio de más o menos unos 6.500 habitantes y todavía existe la tradición de hacer los mercados en el parque. Conan, ¿qué más bien o okay? qué? Como ustedes ven, todavía se hace el, el mercado campesino en el parque los sábados y los domingos y también se tiene todavía la tradición de las chivas, las chivas antioqueñas. Ahora sí, no siendo más, nos vamos a ir para el páramo. ¡Pa! Para subir al páramo hay varias rutas, una de ellas o la principal es saliendo desde el parque del municipio de Belmira, ya sea para subir a la laguna o para subir a la cabaña. Siempre se sale por estos caminos de herradura, miren qué caminos tan hondos, por acá eh, era por donde, por donde se transitaban las bestias con su mercancía, hay una autopista de caminos de herradura que recorren todo el norte de Antioquia, algunos ya han sido tapados, acá en el municipio de Belmira, en el páramo Santa Inés se conservan todavía muchos caminos de herradura de aquellas épocas prehispánicas, por donde se transitaba con el oro, el municipio de Belmira anteriormente se llamaba Santo Domingo de Petacas, 
que petacas eran unas bolsitas de cuero en las que se empacaba el oro que salía de estas tierras. Belmira tradicionalmente ha sido un municipio muy aurífero y por eso es que acá en el municipio tenemos comunidades afrodescendientes que trabajaron en esas minas del municipio. Ya vengo cansado, salimos 8 de la mañana, estamos llegando a la cabaña, yo le pongo que por ahí a, la, a las 12 del día más o menos. Ay, uh, bacanísimo, qué rico estar nuevamente en el páramo, no se lo pierdan todo el recorrido. Es la 1 y 20 de la tarde, como ven ya estamos en la cabaña del morro, salimos algo así como antecitos de las 8 de la mañana. Estamos acá, en lo más alto del distrito de manejo integrado del sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio de Antioquia, más conocido como páramo Santa Inés o páramo de Belmira. Estamos más o menos a unos 3.250 metros de altura sobre el nivel del mar y Belmira queda a 2.550, o sea que hemos subido bastante. Ya nos vamos a seguir para unas minas que hay de aquel lado, eh, que se llaman las minas de la Atalaya. Los muchachos están descansando para continuar con esta ruta. Les recuerdo que el páramo de Belmira son más o menos unas 43.000 hectáreas y cubre 10 municipios. 5 por el lado del norte de Antioquia que empieza desde el municipio de San Pedro, Belmira, Entre Ríos, San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia y por el lado del cañón del río Cauca se viene desde Sabana Larga, eh, Liborina, Olaya, eh, Sopetrán y San Jerónimo 43 mil hectáreas de esta maravilla de paisaje que usted no se lo puede perder en la descripción de este video les voy a dejar los números de los guías turísticos del municipio de Belmira. Está Guías Belmira con Fernando Gómez, Caminos para Motivar, con Dubán Mazo, Héctor Rojas. También les voy a dejar el número de Héctor Rojas y el de Juliana Rúa, eh, que es Belsat, Colores, Sabores, Colores, Aromas y Sabores. Les voy a dejar también el número de Juliana para que se contacte con ellos y se vengan a disfrutar del páramo de Belmira. Está maravilloso, como ustedes han visto, la ruta ha estado bacanísima, nos hemos divertido mucho. Espero que les guste mucho este video. Ayúdennos, como todos saben, pues las personas que hacemos contenido vivimos es de que ustedes sigan nuestras redes y que nos den por acá el me gusta y por acá compartir para que este contenido llegue a muchas más personas. Si usted no conoce a un frailejón o nunca ha venido a un páramo, pues le presento los frailejones. Miren, vea, Espeletia occidentalis variedad antioquensis. Este frailejón, estos frailejones, a ver, acerquémoslo un poquito 
eh, tienen unas bellosidades. Miren, las hojitas son velluditas, velluditas, velluditas. Y esa vellosidad es para capturar la neblina que va pasando por el sector. Y así es como se, como se hidratan los frailejones. Que hay muchos, está muy bonito todo el territorio. Miren, por acá de casualidad nos encontramos un frailejón florecido. Ya en esta época ya no están florecidos, pero mire qué hermosura. Un frailejón rebelde. Es el único que he visto hoy que tenga flor. Y esta, esta que ven acá es una palma de cera. La palma de cera se utilizaba mucho anteriormente para los Viernes Santos. Para el Domingo de Ramos. Gotta keep them separated. Excelente, excelente, excelente la ruta del día de hoy. Recorrimos cavernas, cascadas, la cabaña del morro, nos metimos por quebradas, nos empantanamos, nos volvimos nada, pero pasamos buenísimo. Quiero agradecerle a todos los grupos de guías del municipio de Belmira, Fernando Gómez con guías del Mira, Duan Mazo con caminos para motivar, a Juliana Rúa con Belsa, eh, olores, colores y sabores, a Héctor Rojas también un saludito para él. En la descripción del video les voy a dejar todos los números de los guías del municipio de Belmira, del páramo de Belmira, para que los llamen, se contacten con ellos y puedan venir a disfrutar de todo lo que nosotros disfrutamos el día de hoy y que lograron ver en este video. Ya estamos en el municipio de Belmira, estamos disfrutando de un sabroso refajo en Conalma Café Bar, que queda en la calle principal del municipio de Belmira, encima de la licorera, antesito de llegar al parque que queda aquí, 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 miren, allá está la iglesia. Miren esta maravilla de negocio, vea. Miren, pues que es que es muy bacano, vea. Tiene su chimenea para uno relajarse. Eh, acá usted va a encontrar musiquita suave, apenas como para relajarse después de bajar del páramo. Va a encontrar eh, micheladitas de todas las que quiera, shows, cócteles. Una maravilla. Yo quiero también enviarle un saludito a Alba Rubin, una pelada muy emprendedora que montó esta maravilla de negocio. Espero que lo visiten. Usted no se puede ir del municipio de Belmira. Después de que usted baje del páramo, tiene que venir acá a tomarse un cafecito, a tomarse una cervecita, una micheladita, como les decía. Pero no se puede ir sin tomarse algo más fuerte que un tinto. Yo quiero agradecerle a todas las personas que nos ayudan a compartir estos videos para que promocionemos a todos, todo el sector turístico y toda la región del norte de Antioquia y potenciemos el turismo. Como les digo, por acá dele me gusta y por acá dele compartir. No queda más que agradecerle al municipio de Belmira, amo el municipio de Belmira, me encanta el municipio de Belmira. Eh, no, pues no siendo así, hasta el próximo video. Chao, chao.